এই জন্য আমি নবী মোহাম্মদুর রসুল मुसलमान जिहा আলহামদুলিল্লা <laughs> ফলামিনজি <laughs> বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম ওয়ালিদিহ <laughs> আমন রসুলফুর শাহে মদিনা খত মের সুল ফখর ওমাম শাহে মদিনা দেখলা দে তুজে মন্দার গুন্দার মদিনা হর সাল খাজি চলে যাও রাহে মদিনা দেখলা দে তুজে মন্দার গুলদার মদিনা হ 
हर रंग में तू हर बहु में तू हर जाओ में तू हर दब हर रंग में तू हर बहु में तू हर जाओ में तू हर दब देखता हो जी दर चाहत हूँ अब की रहो मकोरब देखता हो जी दर चाहत हो अब की रहो मकोरब तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता बस जान लिया मई तेरे पहचान यही है बस जान लिया मई तेरे पहचान ही है चद शत बसर पूर्वे जखान यही दुनिया भूके अल्लाहर नाम छो ना कथा कुनो मनुष्यर मुखे चद्द शत बसर पूर्वे जखन यही दुनिया मुखे अल्लाहर नाम छो ना कथाओ छो ना कारो मुखे मंदिर शुदू बजित ढंका छो ना आजाद शेदार रुखते से चिले है शाह रब्बनी मनुष्य मज जन्म निया अग मानुष कर लाल बसा दिया कुरान दिया हदीज दिया अग मंत्र दिया नोहब्बते जिक्र कर इस्लाम धर्म विधि विधान शुद्ध मात्र क्रय विक्रय हराल हराम जायस ना जायस राजनीति समाज नीति जीवन मरण व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन आंतर्जा जीवन राष्ट्रीय जीवन समस्त जीवन सर्वश्रेष्ठ मडल सर्व उत्तम मडल हल अल कुरान अल कुरान हे प्रिय मुसलमान सत्य हम चित ठीक क्या बेठे दुनिया बुके जो तंत्र मंत्र आ दुनिया मैदान जत आधुनिकत्व आनियाार मैदान जत सोसाइटी आई चौदह शत बस आगे पृथ्वी मैदान सर्वश्रेष्ठ मडल कुरान छो आज आम पर्त थे कुरानर जो इसलाम तौहिदर जो निजे जीवन के जुदी बाजी करते हैं हे मुसलमान भाइर इसलम शत्रुरा हुशियार सबदान जामिया कमिटी के बोलो 
এই জায়গা উপস্থিত চেয়ারম্যান সাহেব আছে যারা যারা দাঁড়ায় রয়েছে তারা যদি টিকিট না পায় ফ্রি টিকিটের ব্যবস্থা করলে ভিতরে দোকানের ব্যবস্থা করেন এদের কাছ থেকে টাকা টাকা নেন না ফ্রি কারণ আসন থাকতে দাঁড়ায় থাকলে এটা দেখতে খারাপ দেখা যায় আপনারা বাপ লাগেন ভাই লাগেন মেহরবানি করে কোরআনকে মহাব্বত করে কোরআনের মহাব্বতে যারা এসেছেন তারা কোনো ব্যক্তির মহাব্বতে আসতে পারে না চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা বেটি আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে দুর্গা পূজার সময় এ বাংলাদেশে স্লোগান দেয় ধর্ম যার যার উৎসব সবার আপনারা বলেন এতে কোন ধর্ম হতে পারে ধর্ম যার যার উৎসব সভা এই জায়গায় চেয়ারম্যান সাহেব সহ সকলে বলে যদি বলি যে আমি সিটি কর্পোরেশন থেকে এসেছি আইন নিয়া বউ যার যার উৎস ব্যবহার সবার এটা কি থাকবে সত্য ধর্ম হলো আল্লাহর প্রেরিত বাণী দিন ইসলাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হলো ইসলাম আর যখন নাকি এদেশে পূজা আসে তখন এদেশের কিছু দালালরা আছে তাদের ধর্ম চলে না এই জন্য বলে ধর্ম যার যার উৎসব সবার আমি ওই সমস্ত ভাইগুলোকে বলতে চাই নাস্তিক ভাইগুলোকে বলতে চাই তোমরা তো আমাদের কুরবানিদের সময় কথা বলো না ধর্ম যার যার উৎসব সবার আজকে মুসলমানের ঘরে যাব গরু খাব গরু জবাই করব ঈদগাহ যাব তখন তো তোমরা বলো না এর মানে তোমাদের ধর্ম মুসলমানদের মুসলমানরা তোমাদের ধর্মে যায় পূজায় লাগে ধর্ম চলে না চিৎকার আর আমাদের কিছু মুসলমানও আছে যে মুসলমান গুলো বেহায়া যে মুসলমান গুলো তার ধর্ম ছেড়ে হিন্দু ধর্মের খোদার পূজা খোদার মান্ডব খোদার লারু খেয়ে ফেলায় ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক বলেন আমিন আর বলেন আমিন হে ইমানদার হে মোমেন তোমার লক্ষ্য রাখতে হবে তুমি হলো রসুলের সৈনি তুমি হলো জান্নাতে যাওয়ার পরেই এসেছে তোমার কাছে নবী এসেছে নবীর বাতন পথ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তোমার চলতে হবে যদি তোমার গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইতে চাও যদি গন্তব্য স্থলে যদি পৌঁছাও তাহলে মন গড়া জীবন যাপন দিয়ে চলা যাবে না কোরআন আর শূন্য অনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে তাহলেই তুমি জান্নাতি তাহলেই তুমি মোমেন তাহলেই তুমি ইমানুলা চিৎকার দেবে না ঠিক কিনা বেঠি প্রিয় ভান্ডুরা নেই আমার পবিত্র কালাম এপাকের মাঝে বলেন ইহুদিরা বলে উজাইর হল আল্লাহর পুত্র আর খ্রিস্টানরা বলে ঈসালাম আল্লাহর পুত্র আপনারা বলেন আল্লাহ তালার ব্যাপারে ইহুদি আর খ্রিস্টানরা মিথ্যা কথা বলেছে না সত্য কথা বলেছে আমার আল্লাহ 
তাদের কথা হলো মিথ্যা আমি আল্লাহ রব্বে কারিমের কোন ছেলেও নাই কোন মেয়েও নাই চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রব্বে কারিম পবিত্র কালামে পাখির মাঝে বলেন আমার এমন এক যে আমি আল্লাহ হলাম বেনিয়াস আমি আল্লাহ কারো পক্ষে মহতাজ আমরা কিছু করতে গেলে মহতাজ যা করি অপরের মহতাজ আজকে আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব এই জায়গায় উপস্থিত হয়েছে আল্লাহ বার নির্বাচনের আগে আরেক জায়গায় আমি প্রধান বক্তি বক্তা ছিলাম উনি প্রধান অতিথি ছিল ওই জায়গায় আমার সাথে ওনার একটা দেখা হয়েছে এর ফলে এদিকে আসি না আর দেখা হয়নি চেয়ারম্যান হওয়ার পর আজকে আল্লাহ ওনাকে আবার দেখা করে দিছে আপনারা খুশি না বেজার আল্লাহ পাক ওনার কোরআনের খাদেম হিসাবে কবুল করুক বলেন আমিন শুধু আওয়ামী লীগের নেতা নাই কোরআনের নেতা হবা না বলেন আমিন আওয়ামী লীগের নেতা একদিন শেষ হয়ে দিব কিন্তু কোরআনের নেতা হলে ইতিহাসে তো ওই বাচ্চার নাম মুসি গেছে কিন্তু ইমাম আবু হানিফার নাম কি আমাদের অন্তর থেকে মরছে বলেন পৃথিবীর ময়দানে এমন কোন সমাজ পাবেন না যেই সমাজের ভিতরে একজন হলো ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ লোক নাই যারা কোরআনের পক্ষে থাকবে আল্লাহ সুবাহ তালা তাদের অমর করে রাখবেন কেমত পর্যন্ত আকাশ বাতাস যতদিন পর্যন্ত থাকবে আল্লাহ তাদের নাম শোনাম জমিনের ভিতরে খণ্ডিত করবে চিৎকার দেব ঠিক কি না এই জন্য প্রত্যেকটা নেতাকে কোরআনের নেতা বানিয়ে দিক সকালে বলেন আমি ডাকলেন দাওয়াত দিলে নাইলেন না খোঁজ খবর নিল না আগামী বর প্রতিশোধ লইতে পারবেন নি আবার কথা কন না কে পারবেন নি তাহলে চেয়ারম্যান তাদের মাধ্যমে সমাজে উন্নয়ন হয় তাহলে তাদের প্রয়োজন আমাদের আমাদের প্রয়োজন তাদের প্রিয় বন্ধুরারে আমার এই পৃথিবীর মাঝে এমন একজন মানুষ তালাস করে পাওয়া যাবে না সে মানুষের মহতাজ নয় এই যে আমার মাথায় একটা টুপি এটা সুতা তৈরি হয়েছে এক গার্মেন্টসে কাপড় তৈরি হয়েছে আর এক গার্মেন্টসে এই টুপিটা আমার মাথায় আমি যে পড়েছি এটা আর এক দর্জি সেলাই দেওয়ার পর তারপর আমি খরিদ করে আমার মাথায় উঠিয়েছি সরাসরি ফুদিছি আর কেরামতি হয়ে আমার মাথায় উঠেছে এরকম নয় কোন বলেছি হয়ে গেছে এরকম নয় আমার প্রত্যেকটা বিষয়ে আমি মোহতাজ অপরের মোহতাজ ছাড়া পৃথিবীর ছোট্ট থেকে ছোট্ট একটা কর্ম আমরা করতে পারি না চিৎকার যে বলেন ঠিক কি আমি আল্লাহ তালা হলাম বেনিয়াস 
কম্বর আপনি কাফের বেঈমান মুশরিক গুলোকে জানিয়ে দিন লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ আমি আল্লাহ তাআলা কবরে জন্ম দেই না এবং আমি আল্লাহ তাআলা কবর কাজ থেকে জন্ম নেও না প্রিয় বন্ধুরা আমার তাহলে ইহুদি এবং খ্রিস্টানেরা আমার আল্লাহর ব্যাপারে যেই দুষ্টটি যেই বর্ণনা দিয়েছেন ও যায়ের এবং ঈসা আলাইহি সালাত ওয়া সালাম আল্লাহর পুত্র এটা ঠিক না বেটি তাহলে ইহুদি আর খ্রিস্টান দা হলো এই কুরআন দলিল ইহুদি আর খ্রিস্টান দা হলো আল্লাহর दुश्मन কারণ তারা আল্লাহর সন্তান বানায় আল্লাহর বিবি বানায় আল্লাহ বলেন লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ আমার কোন বিবি নাই আমি কোন জন্ম দেই না আমি কারো কাছ থেকে জন্ম নেব না চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কি না আমি হলাম খালেক কোন বললি সৃষ্টি হয়ে যায় আমার হওয়ার জন্য স্ত্রী প্রয়োজন নাই ওসিলা প্রয়োজন নাই আমি কোন বললেই হয়ে যাবে প্রিয় বন্ধুরা রে আমার তাহলে এই আয়াতে কাফের বেঈমান মুশরিকরা হলো আল্লাহর ব্যাপারে তারা মিথ্যা আরোপ করে ইসলামের ব্যাপারে তারা মিথ্যা আরোপ করবে কিয়ামত পর্যন্ত করবে তারা হলো কোরআনের दुश्मन প্রকৃত মুসলমান ईमानদারের दुश्मन চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কি না প্রিয় বন্ধুরা নি আমার ও কালাতিল चिड़े बोले सामने बोलब ध्वस कर दिए सामने करब আল্লাহর সাথে যারা পাল্লা দেয় আল্লাহর সাথে যারা दुश्मनी করে আমার আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহর সাথে পাল্লা দিলে কল্লা থাকে না দিয়েছিল নমরুদ পাল্লা জুতা খেয়ে গেছে কল্লা আল্লাহর সাথে পাল্লা দিলে কল্লা থাকে না ঠিক কি না প্রিয় বন্ধুরা রে আমার তাহলে যারা উল্টা পথে চলবে ध्वस कर दिवे सूत पाल्ला दिया दुनिया मैदान क्यों पार्बे ना चित खुन खराबी जो शुरू कर दिल ओ जी के शुद्ध कर जमीन भयम्बर पाठे मेने बरंच ठाट्टा विद्रोह शुरू कर दिल एम की मार दूर कर अल्लाहर पैगम्बर प्रेरित नबी तुम्हारे भविष्य बनी सुना दी तुम्हरा जो मेने के अस्वीकार करो तुम्हारे ऊपर 
বাবেল শহরের বাদশা তৈরি হবে যে জালেম হবে তোমাদের বনি ইসরায়েলের প্রত্যেকটা ঘরের ভিতরে আগুন দিয়ে বসবিত করে দিবে হাজার হাজার নারী পুরো সব কিছু পুড়িয়ে পুয়ারে মারবে যারা জীবিত থাকবে তাদেরকে রশিতে বাজিয়া বাজিয়া অপমানিত গোলাম বেড়াবটির মতো তোমাদেরকে হাঁকায়া হাঁকায়া সেই বাবেল শহরের দিকে নিয়ে যাবে যারা মেনেছেন তারা আল্লাহর দেওয়া জান্নাতে বসবাস করবে আর যারা মানে নাই তার উল্টা পথে চলেছে তাদের ঠিকানা হবে জাহান যখনই নবীর কথা অস্বীকার করে শুরু করল নবীর ভবিষ্যৎবাণী অল্প কিছুদিনের ভিতরে দেখা দিল বাবের সখানে একটা রাজা তৈরি হলো তার নাম হলো বক্তেনাসর যে হলো জালিম এই বক্তেনাসর কিছুদিনের ভিতরে পৃথিবীর ক্ষমতা দরদের ভিতরে একজন হয়ে গেল সে সিদ্ধান্ত নিল যে সর্বপ্রথম বনি ইসরায়েলদেরকে ধ্বংস করতে হবে তারপর বাইতুল মকাদ্দাসকে আমি ঘুরিয়ে দিব ধ্বংস করে দিব কারণ সে বাইতুল মকাদ্দাসকে ধ্বংস করার জন্য বনি ইসরায়েলদের প্রতি জাপিয়ে পড়ল প্রিয় ভাঙ্গুরানি আমার ওই বনি ইসরায়েল জানলার পয়গম্বর আলমি আলাইকাম কেন মানার কারণে এখন বক্তেন তার দলগুলো নিয়ে বনি ইসরায়েলের প্রতি আক্রমণ শুরু করে দিল এমন কোন ঘর ছিল না যেই ঘরের ভিতরে আগুন ছিল না সমস্ত ঘর বাড়িগুলো জ্বালিয়ে বসমিত করে দিল সব কিছুকে হলটেট করে দিল ধ্বংস করে দিল এমন কি মুসলমানের কলিদা টোকরা কাবা বাইতুল মকাদ্দস এই বাইতুল মকাদ্দস কি ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল যদি কোনো মুসলমান আল্লাহর প্রেম থাকে যদি কোনো মুসলমান আল্লাহর ভালোবাসা থাকে যদি কোন মুসলমান আল্লাহর প্রেম থাকে প্রিয় বন্ধুরা রে আমার তাহলে অবশ্যই আল্লাহর ঘর যদি ভেঙে দেয় তাহলে অবশ্যই মুসলমানের কলিজার ভিতরে লাগে চিৎকার দেবেন ঠিক কিনা প্রিয় বন্ধুরা রে আমার এই গ্রামের একজন মানুষকে আপনি মহাব্বত করেন অন্যায়ভাবে যদি তার ঘরটাকে যদি ভেঙে দেয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু তার আত্মীয় স্বজন পরিবার সকলে কিন্তু কষ্ট ভুগবে অভিশাপ দিবে তাকে যে মহাব্বত করবে অবশ্যই তাকে গেনা করবে যে জুলুম করে কেন আপনি গর্তা বাংলেন কারণ মানুষের স্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস করার ক্ষমতা কার নাই চিৎকার দেবেন ঠিক কি না আমার এই পৃথিবীতে দুই শত কোটি মুসলমান আজকে হৃদয়ে কষ্ট পেয়েছেন ভারতবর্ষে পাঁচ শত বছর পর্যন্ত মুসলমানেরা শাসন করেছেন পাঁচ শত বছরের ভিতরে ভারতবর্ষে একটা মন্দিরের উপর মুসলমানরা আক্রমণ করে নাই একটা মন্দিরও মাগে নাই বরং তো মুসলমান শাসকরা ওই মালাউন বাচ্চাগুলোর মন্দিরকে আরো পাহারা দিচ্ছে ভাঙতে দেয় নাই চিৎকার দেবে না ঠিক কি নয় আমার আমি কুরানুল করিম কসম খেয়ে বলছি যদি আমি মিথ্যা বলি গুলি করে মেরে ফেলবেন কারণ কোরআন শপথ নিয়ে যদি মিথ্যা বলি তাহলে এটাকে গুলি করে মেরে ফেলা উত্তম কারণ এর চেয়ে শক্ত ভাষা আমার আর জানা নাই এই সত্যারা বিরানব্বই জন দেশে মুসলমানের দেশে আমাদের দেশে হিন্দুরা যেরকম জামায়া ধরে আছে পৃথিবীর এমন কোনো সংখ্যালঘু দেশ নাই এত পরিমাণে শান্তিতে পৃথিবীতে কোনো জাতি বস কোন জাতি কোন গোষ্ঠী বসবাস করে চিৎকার দেবে না ঠিক কি না আমাদের এই বাংলাদেশের মুসলমানেরা হিন্দুদের বাড়িঘর হিন্দুদের বানানো মূর্তিগুলোকে পর্যন্ত বাহারা দেয় আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশে এর সবচেয়ে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি যেটা জামিয়া এলাকা হয় সেটা ইউনিভার্সিটি যেটার ভিতরে আর থেকে দশ হাজার ছাত্র জামিয়াতুল উলম আল্লাহ আকবর মহিনুল ইসলাম হাটাদারি মাদ্রাসার পাশে একশত বছর হাটাদারি মাদ্রাসা তার পাশে একটা মন্দির আছে হিন্দুদের এখনো পর্যন্ত মুসলমান ইমামরা মুসলমান হুজুরেরা ওই হিন্দুদের ছোট্ট মন্দিরটাকে পাড়া দেয় মুসলমানদের অন্তরে শুধু বিনয় মুসলমান মুসলমান আগে কেউ রূপ দিয়ে আঘাত করে না প্রিয় বন্ধুরা আমার সেই ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ পাঁচশত বছর আগে 
আল্লাহু আকবার সেই মসজিদ আইন কানুন এবং মুসলিম স্পিরিচুয়াল লিডাররা গবেষণা করেছে জমিন সবকিছু ঠিক আছে আগে গুন্ডামি করে মসজিদটা ভেঙেছেন তারপর গুন্ডামি করে রায় নিয়েছেন মুসলমানদের মসজিদ ভেঙে মুসলমানদের মসজিদ ভেঙে সেই বাবরি মসজিদে মন্দির করা হলো কেন ভারতবর্ষে কি সম্পত্তির অভাব আছে নি কারণ হিন্দুরা হিন্দুদের ধর্ম পালন করবে মুসলমানরা মুসলমানের ধর্ম পালন করবে আমাদের আল্লাহর ঘর যদি ভেঙে ফেলা হয় যদিও শক্তি নাই কামান নাই বিমান নাই যদিও সেই গোরকে রক্ষা করার মতো এই সমস্ত চেয়ারম্যান গুলো পারবে না কিন্তু এই সমস্ত চেয়ারম্যানরা মুসলমান আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মুসলমান যদি সে আল্লাহর বান্দী হয়ে থাকে যদি সে হজ করে থাকে যদি সে আল্লাহকে সেজদা দেয় তার অন্তরের ভিতরে ক্ষত বিক্ষত বাইতুল 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 মুকাদ্দাস মসজিদকে ভেঙে বেকারার কারণে ইতিহাসের সমস্ত মুসলমান যেরকম কষ্ট পেয়েছে ঠিক তদ্রু চোদ্দশো বছর পরেও যেমনি ভাবে যেমনি ভাবে ভারতের বাবরি মসজিদ ভেঙে মন্দির তৈরি করেছে তামাম পৃথিবীর দুই শত কোটি মুসলমানের কলিদার ভিতরে হিন্দুরা আগুন मुसलमानुदुर হজরত আলী রাজি আল্লাহ উঠে বসলেন চলে বসলেন এক ইহুদির উপর তাকে কতল করবে তল থেকে যখন থুতু নিক্ষেপ করলেন হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহু সঙ্গে সঙ্গে ওই ইহুদিকে ছেড়ে দিলেন ইহুদি বললেন তুমি আমাকে তো জোবাই করে আমার কলিজা ছেড়ার কথা তুমি কেন ছেড়ে না তুমি কেন আমাকে ছেড়ে দিলা আবার আলী রাজি আল্লাহ ডাক দিয়ে বললো এই হুদি বাই শোনো এতক্ষণ তোমার সাথে আমার দুশ্মনী ছিল ইসলামের জন্য এখন তুমি আমাকে থুতু নিক্ষেপ করেছ এখন ব্যক্তিগত আক্রোশ চলে আসছে ব্যক্তিগত আক্রোশ হিসাবে যদি আমি তোমাকে কতল করি কালকে আমাদের ময়দানে জালিম হিসাবে কাতেল হিসাবে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াবো এই জন্য আল্লাহর ভয়ে আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম ওই হুদি বলেন এত সুন্দর ধর্ম আমি আর ইহুদি ধর্মে থাকতে চাই না সঙ্গে সঙ্গে কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে চিৎকার দেব সারা বাংলাদেশে মাত্র ষোলো কোটি মুসলমান থেকে মাত্র কয়েক কোটি মুসলমান এক থেকে দুই কোটি বিধর্মী হবে আমরা যদি ইচ্ছা করি সকালবেলা সমস্ত হিন্দুগুলোকে মাইরা দুপুর বেলা নাস্তা খাইম আমরা পারবো কিন্তু জীবনে করবো না যাই করে এই কোরআন তার বিপক্ষে চিৎকার দেবো না ঠিক কি না যার যার ধর্ম তার তার যার যার কর্ম তার তার কেউ যদি হিন্দু ধর্ম পালন করে তোমার ধর্ম নিয়ে তুমি থাকো তোমার কর্ম নিয়ে তুমি থাকো আমি মুসলমান আমি আল্লাহর গোলাপ আমি রসুলের উম্মত আমি আমার ধর্ম নিয়ে থাক আমি আমার কর্ম নিয়ে থাকমু তোমরা আমার কোরআনকে জ্বালাইবা না তোমরা আমার নবীকে গালি দিবা না তোমরা আমার আল্লাহর গর্মস্তিদকে বাংবা না একবার দুইবার যদি বাংতে থাকো তখন আর পৃথিবীর সরকার দেখবো না কিছুই দেখবো না আল্লাহ তো জীবন দিয়েছে একদিন না একদিন তো মরতেই হবে যদি আল্লাহর প্রেমে আর রসুল্লাহর প্রেমে যদি মরি মরতে দেরি হবে জান্নাতে যেতে দেরি হবে না আর দুনিয়ার পূজারী হয়ে যদি মরি কুকুরের মতো যদি হয়ে মরি শুকুরের মতো হয়ে যদি মরি মরতে দেরি হবে আবু জাহাইলের সঙ্গী বানিয়া জাহান নামে এরা গুলি পড়তে পড়তে দেরি হবে না এই জন্য মুসলমান সবার আগে আমার দিন আমার ধর্ম আমার কোরআন আমার হাদিস আমার পয়গম্বর যদি তোমার ইমান যদি তোমার ইমান থেকে থাকে প্রত্যেকের অন্তরের ভিতরে গিনা আসা প্রয়োজন বাবরি মসজিদ কেন বাংলো মুসলমানের পানের কলি যা খোদার ঘর কেন বাংলো এটা শুধু ভারতের মসজিদ বাঙে নাই এটা তামাম পৃথিবীর দুই শত কোটি মুসলমানের হৃদয়ের ভিতরে আঘাত করেছে চিৎকার দেওয়া ঠিক কিনা বা ঠিক ঠিক কিনা বা ঠিক আমরা সেটাকে ঘৃণা প্রতিবাদ করি হে বন্ধুরানি আমার আমরা তো একটা গ্রামের ইউনিয়নে আসছি আমি বললাম বাংলাসুরের সিটির মানুষ আপনারা কোন ইউনিয়নের মানুষ আপনাদের থেকে একটু হইল আমার গেবাডি বেশ ঠিক না বলেন যেহেতু আমরা সিটির মানুষ সিটি থেকে আসছি আমরা সিটিরও কোনো মাটি নাই 
जीवन जाए सैनिक प्रशंसा वर्णना कर लक्ष्य कर देखो सर्वप्रथम पृथ्वी सृष्टि कर आगे आदम जो विपदे पड़े स्मरण कर नाम आल्लर सहम्मद रसुल्ला संगे संगे आदम हवा के आल्ला मुक्ति दिल चित प्रशंसा जमीनेथिति प्रधान बक्ता शेषे दुनिया कथा शिशु घटना गुरण छोनाजर के अल्लाह तला नबी बनाई नबी हिसाब से प्रेरण कर अल्लाह पाक सिद्धांत निल आबार से जीर्ण शीर्ण कबागर बैतल बैतल मकदास आर पुनर आर सृष्टि करबें प्रिय बंधुरे आर बहुदिन नबुदी अल्लाह बेकरीब हजरत मुजहिर अली सलाम के बैतल मकदास प्रेरण कर 
আল্লাহর পয়গম্বর ও জাহির আলাইকি সালাত ওসালাম যখন বাইতুল মোকাদ্দাসে গেলেন যে দেখেন হাজার হাজার বিঘা জমিন পড়ে আছে কোনো ঘর নাই বাড়ি নাই বাইতুল মোকাদ্দাসের কোনো অস্তিত্ব নেই মরুভূমি মরু শহর এই সময় মনির ভিতরে একটু জল্পনা কল্পনা আসলো এই মৃত শহর আবার কেমনে জীবিত হবে এই সংকল্পনা মনের কাছে আসার কারণে আল্লাহর পয়গম্বরের প্রতি আল্লাহ তালা নারাজ হয়ে গেলেন এই জন্য আল্লাহ পাক তার সিংহ কুদ্রতির মাধ্যমে আল্লাহর পয়গম্বর আল্লাহর পয়গম্বর উজাইর আলাই সালাতামকে মৃত ঘোষণা করে দিলেন যেটা কোরআনের বাসায় বলেন আল্লাহর পয়গম্বর উজাইর আলাই সালাতামকে মৃত করে দিলেন যেই সময়টা অজাইরকে মৃত ঘোষণা করলেন তখন সকাল বেলা ছিল একশত বছর পরে আবার আল্লাহ পাচ্ছি কুদরতির মাধ্যমে কোন বললে হয়ে যায় আমার আল্লাহ আবার আল্লাহর পয়গম্বর অজাইরকে জীবিত করে দিলেন বলেন আমার আল্লাহ কোন বললে পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে যায় কোন বললে মরে যাবে কোন বললে হয়ে যাবে এই পৃথিবীর সমস্ত বস্তু কোন বলেছ হয়ে গেছে এই জন্য আল্লাহর একটা করে বিয়া করতে হবে আবার বাচ্চা প্রডাকশন দিতে হবে এত হইলে এই পৃথিবীর ময়দানে হাজার হাজার কোটি কোটি সৃষ্টি হতো না চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কি না এই জন্য কাফের বেমান মুশরিক রাজারা আমার আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলেছে আল্লাহর সন্তান হলো আল্লাহ সন্তান হলো উজাইর আল্লাহ সন্তান হলো ঈসা তারা হলো মিথ্যাবাদী তারা হলো জারি জোরে বলুন ঠিক কি কত বছর তুমি অবস্থায় ছিলা কারণ যে সঙ্গে মৃত ঘোষণা করলো তখন ছিল সকাল বেলা আবার বিকাল বেলা যেতে জীবিত করছে এক শত বছর পর তখন ছিল হলো বিকাল বেলা কত সময় তুমি মৃত অবস্থায় ছিলে জীবিত করে দিয়েছি পে বন্ধু আমরা কিন্তু মারা যাব আবার আল্লাহ পাক আমাদেরকে জীবিত করবে এটা আমাদের ইমানের সাত ওসলের এক ওসল জোরে বলুন ঠিক কি না লক্ষ্য কর তোমার ওই শিও খাদ্য এবং পানির দিকে এখনো পর্যন্ত একশত বছর আগে যেই খাদ্য ছিল এখনো পর্যন্ত আমি সেই খাদ্যটা গরম রেখেছি এখনো পর্যন্ত আমি আল্লাহ আর বেকারি সেই খাবার যেই খাবার নিয়ে তুমি বাইতুল মোকাদ্দসে এসেছিলে ওই শিও খাবার এখনো পর্যন্ত আমি আল্লাহ গরম রেখে দিয়েছি ওই পানিটা এখন আমি আল্লাহ যেমন ছেলে সেমনই রেখে দিয়েছি জোরে বলুন আল্লাহ আকবর একশত বছর পরেও আমার আল্লাহ যেই খাবার যেই অবস্থায় ছিল ওই খাবার ওই অবস্থায় রেখে দিয়েছে এটা একমাত্র আমার আহকামুল হাকিমিন রবের খেলা অন্য কেউ পারবে না ঠিক কিনা এই যে শীতের দিন আসছে অনেক সময় দেখা যায় কোনো জায়গায় গেলে খাবারের সুযোগ পাই না অথবা ওয়াজের আগে গেলে খাবার খাওয়া যায় না অল্প করে খাবার খেতে হয় পরে আবার দুই চার ঘন্টা চিল্লাইলে আবার বাসায় যেয়ে খাবার খেতে হয় তো আমার বিবি হটফট না কি জানি কয় সব এটার ভিতরে খাবার রায় কিন্তু খাবারের পর যখন নাকি এটা গুছাইয়া এটার ভিতরে হাত দিয়ে লাগিয়ে দিন ফির ইস্তে বাদবার করতেছে এই শীতের দিন তাহলে দেখেন গরম করে হটফটে রাখার পরেও 
শীতের দিনে সেটা ঠান্ডা হয়ে যায় ঠিক কি না আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন হে আমার বান্দা ওজাইর এক শত বছর পর্যন্ত আমি তোমার এই শিউ খাবার আর খাদ্যগুলোকে আমি আল্লাহ তালা ঠিক রেখেছি আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন হে আমার ওজাইর তুমি লক্ষ্য করো এই গাদার দিকে যেই গাদাটার উপরে তুমি সোয়ার হয়ে এসেছিলো এসেছিলাম ওই গাদার দিকে নজর করো এবার গাদার দিকে নজর করে দেখেন গাদার রশি সহ গোষ্ট সব পুরে পচে গলে কিছু কঙ্কাল মাত্র বাকি আছে আমার আল্লাহ রব্বে কারিম ডাক দিয়ে বলেন আমি আল্লাহ ওই হার গুলো একত্রিত করে আবার ওই হারের মাঝে চিরন্ত আমি আল্লাহ গোষ্ঠ লাগিয়ে দিয়ে তার উপরে কত সুন্দর চামড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি তুমি তো এরকম মৃত অবস্থায় ছিলে রে ওজাই আমি আল্লাহ কোন বলে আবার তোমাকে এমনি ভাবে আবার জীবিত করি পৃথিবীর মানুষের কাছে আমি আল্লাহ তোমাকে দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিয়েছি বলেন আল্লাহ অবশেষে যখন এই সমস্ত বিষয় আল্লাহর পয়গম্বর আলাইকামের সামনে উপস্থিত করা হল আল্লাহর পয়গম্বর উজাহির আলী সালাম বলল কল আলাম আমি মেনে নিলাম এবং সমস্ত বিষয়ের উপর আমি বিশ্বাস করে নিলাম প্রিয় বন্ধুরে এই দুনিয়াতে আমরা থাকবো না আমাদের হার গোরগুলো সব পচে গুলে নষ্ট হয়ে যাবে আবার হারগুলোকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে আবার আল্লাহ একত্রিত করে আবার হাসরের ময়দানে আবার আমাদেরকে জীবিত করে উঠাবে চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কি না বলেন আমি আল্লাহর ঘর কার যেভাবে কইতাসের মনে আমনে গো কিন্তু আমনে গইলে তো সিল্লান দাল হয়ে পড়তেন না আল্লাহর আল্লাহর ঘর দিয়ে মুখ দেওয়া পারে না মসজিদ কার ঘর আর অস্তে কোন কার ঘর আর অস্তে কোন আল্লাহ যেন হুই না পালে মসজিদ কার ঘর মসজিদ হল আল্লাহর গম যারা মুমিন ঘুমি আল্লাহ আকবার একটা সুরা পড়েছিলাম ওই জায়গা থেকে দুই চারটা আয়াতের তরজমা বলবো প্রিয় বন্ধুরি আল্লাহ তালা বলেন কাদম মোমেন্ডা বিনয়ের সাথে নম্রতার সাথে নামাজ আদায় করে চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কি না কিছু মানুষ নামাজ পরে খালি তা কাকের মতো ঠুকটুক করে তাদের নামাজ হয় না চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক না মোমের নামাজের ভিতরে প্রশান্তি পাবে প্রিয় বন্ধুরা আমার চামড়া বেদ হয়ে গোষ্ট বেদ হয়ে হাড্ডি বেদ হয়ে মগজের ভিতরে যা বাই তীর ঢুকেছে আলী রাজিয়াল্লাহ 
একবার হোশ ফিরে আবার বেহুশে ময়দানে পড়ে যান বিষাক্ত তীরের ব্যথা ছটপট করতেছে কিন্তু কেউ তীর ধরতে গেলে তীর ধরতে যায় না লড়তে তীরের মাঝে হাত দিতে পারে না আমার নবী যে ডাক দিয়ে বলেন হে সাহাবরে রে তোমরা টেনশন করো না কিছু গুণ করতে হাজতির জন্য যখন তখন যদি তোমরা কুরাল নিয়ে তলোয়ার নিয়ে যদি আমার আলি একটা একটা অঙ্গ পতঙ্গ যদি কেটেও ফেলাও আমার আলি কোন শব্দ করবে না কারণ আমার আলি যখন তোমরা খুলে ফেলো এমনি ভাবে এক সাহাবি নামাজের মাঝে এত দূরে তীর টান দেয় তারপর তীর খোলে না প্রিয় বন্ধু এমনি ভাবে আবার যখন আরেক সাহাবি মিলে তীর জুড়ে হুটকি টান মানলে ছেটকি তিরটা বের হয়ে গেল আল্লাহ আকবর আলী রাজি আল্লাহ নামাজ কমপ্লিট হয়ে গেল বেহুশ হয়ে গেল হুশ ফিরে মনে আমার তীর কোথায় আমার তীর কোথায় যেই তীর সারাদিন তীরের কাছে হাত লাগাইতে পারে নাই নামাজে যখন দাঁড়িয়েছেন ওই তীর হাদ্দি মগজের ভিতর থেকে ছেড়ে বের করে ফিরি তারপরে নামাজের ভিতরে তাদের খবর নাই আল্লাহ পর্যন্ত কিরকম তাদের নামাজ আর আমাদের নামাজ গুলো এত মজবুত যদি কোন রকম সাধারণ একটা মশায় কামড় দেয় কয়ে মাইরা লাইসে ডেঙ্গু হয়ে পড়ছে ঠিক কিনা বলেন আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা প্রিয় ভঙ্গুরানি আমার এই জন্য মস্তিদের প্রেম আপনাদের অন্তরের ভিতরে তখনই আসবে যখন ভালো করে আপনার নামাজ হবে নামাজটা যখন সুন্দর হবে নামাজের পূর্ব শর্ত হলো আপনার অজুটা সুন্দর করে যখন হবে প্রিয় ভন্ধুরারে আমার আপনি কে আমার পর্যন্ত আপনি একা একা নামাজ পড়বেন আপনার নামাজ শুদ্ধ হবে না আপনি মসজিদের ইমামকে বলবেন নবী ও ইমাম সাহাব আমাকে একটু আমার নামাজটা দেখে না আমার নামাজটা হয় কি না যেরকম জিব্রাহিল আলী কিসালাম নিজে এসে নামাজের ট্রেনিং দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামকে রুকুটা কেমনে দিতে হবে উদ্বসটা কেমনে করতে হবে তাসবিটা কেমনে পড়তে হবে আজকে মুসলমান নামাজ পড়ে তাসবি জানে না নামাজ পড়ে রুকু জানে না নামাজ আপনাদের জন্য এমন কোন মায়ের সন্তান আছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা এক হাজার এক লক্ষ টাকা মস্তিদের ভিতরে দান করবে আপনার সমস্ত সম্পদ গুলো পড়ে থাকবে আপনার ছেলেগুলো আপনার খবর নিবে না যখন আপনি মারা যাবেন আপনার সন্তান গুলো আপনার ব্যাংকের টাকা গুলো বাগবাটরা করার জন্য পাগল হয়ে যাবে আপনার সন্তান গুলো কোন জমিন কোন পজিশন কে নেবে জন্য দুনিয়ার ময়দানে বহুত মেম্বার চেয়ারম্যানরা দরবার পর্যন্ত করে চিৎকার যে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর আল্লাহর ঘরের মহাব্বত যারা করবে আর সে নিচে আল্লাহ পাক তাদেরকে ছায়া দান করবে এমন কোন মায়ের সন্তান আছেন নি আপনাদের মস্তিদের জন্য আপনাদের মস্তিদের জন্য দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করবেন কেউ আছেন নি একজন দাঁড়ায় যান পঞ্চাশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা বিশ হাজার বাবুল ইসলাম কিরকম ছিলেন 
মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের প্রেম যার অন্তরের ভিতরে থাকবে না তার জন্য জাহান নামের আগুন অবধারিত হয়ে গেছে জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে গেছি প্রিয় বন্ধুরা আমার আমার নবী আত্মীয় স্বজনকে কেমন মোহাম্মত করতেন হনেইনের যুদ্ধের ভিতরে মুসলমানদের জয় হল কাফের বেইমান মুশরিক আট হাজার কাফের বেইমান মুশরিক গুলোকে কয়েকখানায় বন্দি করে বিভিন্ন তাবুর ভিতরে নিয়ে বিভিন্ন তাবুর ভিতরে নিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাম আটকে রেখে দিয়েছেন এমন নবী পয়গম্বর সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ওই যুদ্ধ চলত অবস্থার এক তাবুর ভিতরে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যে টুকে পড়লেন আপনার সঙ্গে একটা বৃদ্ধ মহিলা দেখা করতে চায় নবীজি বললো কিসের জন্য সে কি হয় আগে তার কাছ থেকে বায়োডাটা বিস্তারিত প্রমাণ আমার কাছে নিয়ে আসো জয়া বলল আপনি কিসের জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছে এসেছ এবার ডাক দিয়ে বলে আমি এসেছি আমি হলাম মোহাম্মদের ভুল ডাক দিয়ে বলি আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ওই বৃদ্ধ মহিলা ডাক দিয়ে বলে এসে নাকি আপনার ভুল নবী জি বলল আমার তো কোনো ভুল নেই আমার তো আপন কোনো ভুল নাই আর আমার কোনো ভুল জীবিত আছে কিনা তা আমি জানি না কারণ এটা নবুয়াতের জন্মের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে প্রিয় বন্ধুরানি আমার এমনি ভাবে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম পৌরীকে যখন পাঠানো হলো বললো আপনি রসুল্লাহর বোন রসুল্লাহ তা আপনাকে চিনতেছে না আবারও ওই বৃদ্ধ মহিলা ডাক দিয়ে বলতেছেন মোহাম্মদ আমার ভাই চতুর্থবার দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দরবারে গেল নবীজি হুকুম দিল যাও বৃদ্ধ মহিলাকে ডাকো প্রিয় বন্ধুরা রে আমার এমনি ভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সামনে উপস্থিত হয়ে গেল উপস্থিত হয়ে বলতেছেন ইয়ার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমি আপনার দরবারে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছি আমি হলাম আপনার বোন নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নিথর হয়ে গেল আমার তো কোনো বোন নাই তুমি কেমনি বোন দাবি করতেছ এমনি ভাবে ডাক দিয়ে বলেন আমার মার নাম হলো হালিমাতিয়া নবীজি সঙ্গে সঙ্গে বেহুশ হয়ে গেলেন কারণ নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এতিম ছিল আমি হলাম তোমার ভুল আমি তোমাকে কত কবিতা পরে ঘুম পড়াইছি রে ভাই কত জীবনে তোমাকে নিয়ে খেলাধুলা করেছি তুমি যখন ঘুমাইতা না আমি তখন আল্লাহ ঘুমা বকা না মোহাম্মদ বলে তোমাকে কবিতা শোনাইতাম তুমি আমার কবিতা গুলো শুনতে শুনতে এক সময় আমার উরু উর উপরে ঘুমে যাই তা আমি হলাম তোমার সেই বোন সায়মা আমি দোয়া করেছিলাম হে আল্লাহ পৃথিবীর ময়দানে সবচেয়ে বড় বাদশাহ মোহাম্মদকে বানিয়ে দাও পৃথিবীর ময়দানে সবচেয়ে ভালো মানুষটা মোহাম্মদকে বানিয়ে দাও পৃথিবীর ময়দানে সবচেয়ে জ্ঞানী পণ্ডিত মানুষটা মোহাম্মদকে বানিয়ে দাও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদকে বানিয়ে দাও এমনি ভাবে আমি আল্লাহর দরবারে হাজার দোয়া করতাম কারণ খেলাধুলার ছলে আমি এত কিছু দেখেছি যা বাসায় প্রকাশ করার মতো না ও ভাই আজকে আমি অনেক আশা লইয়া অনেক ভালোবাসা লইয়া করুণার হাত লইয়া আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি কারণ ভুল কখনো বাইরে দরবার থেকে খালি হাতে যায় না অনেক দুঃখ বেদনা বা রাক্তান্ত হৃদয় নিয়ে আপনার কাছে এসেছি নবীজি বলে ভুল কিসের জন্য এসেছ তবে এর আগে তুমি একটু বস নবীজির মাথার ভিতরে যে রুমাল খানা ছিল আদবের সাথে বোনকে রুমালটা বিছিয়ে দিল 
বুন্ডে এই চাদরের ভিতরে তুমি বসো সমস্ত ইহুদিরা তাকায় রয়েছে সমস্ত সাহাবি তাকায় রয়েছে একই রকম বিশ্বনবী এখন তামাম মক্কা মদিনা তামাম আরবের সরদার যা বললে হয়ে যায় একজন বৃদ্ধ মহিলা চিনা নাই জানা নাই তার পথে মাথা রুমাল বেঁচে দিয়েছে ওই রুমালটা দিয়ে আল্লাহ নবী আরো সে পর্যন্ত গিয়েছে ওই রুমালটা দিয়ে নবীজি তার চোখের পানি মস্ত ওই রুমালটা দিয়ে নবীজি পাগড়ি বেঁধে নামাজ পড়ত এমন দামি রুমালটা মহিলার জন্য বিছিয়ে দিল আর ডাক দিয়ে বলল ভুন বস আপ্যায়ন করল কিসের জন্য এসেছ আপনারই কয়েক থানার ভেতরে আমার স্বামী আপনারই কয়েক থানার ভেতরে আমার স্বামী জিন্দা অবস্থায় আছে কই দি অবস্থায় আমি বিধবা হতে চাই না আমি বিধবা হতে চাই না এই কয়েক খানা থেকে মুক্তি করে দাও মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পহরিকে ডাক দিল ও পৌরি যাও যাও আমার ভাইকে আজাদ করে দাও তবে বোন তুমি সাক্ষী থাকো এই আট হাজার পহরী সকলে তুই একই অপরাধী অপরাধী আমি তো তোমার স্বামীকে মাফ করে দিলাম আমি আমার ধুলাবের জন্য আমি আমার আত্মীয়র জন্য আত্মীয়র সম্মানের জন্য আমি আত্মীয়তা রক্ষা করার জন্য কেবলমাত্র শুধুমাত্র তোমার তোমার স্বামীকে যদি আমি অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি করে যাই তাহলে কালকে আমাদের ময়দানে আমি ইনসা বলা নবী হলাম না এই জন্য আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ যত প্রহরী আছে সমস্ত প্রহরী গুলোকে আমি সাধারণ ক্ষমা করে দিলাম আমার নবীর মতো এমন রহমতুল লীলা আলমিন এমন পিয়ারা নবী এরকম মহাব্বতের নবী পৃথিবীর ময়দানে আসে না হে মুসলমান আমি এই বাংলাদেশের সৎকার পঁচানব্বই জন বাগের মুসলমানদের কেমন দিতে চাই আমার বাবাকে গালি দিলে সহ্য করব আমার মাকে গালি দিলে সহ্য করব আমার ধ্বংসকে গালি দিলে সহ্য করব আমাকে গালি দিলে সহ্য করব আমার বিশ্বনবীকে যদি গালি দেওয়া হয় আমার বিশ্বনবী দিদিকে গালি দেওয়া হয় আরেকবার যদি বাংলার জমিরে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে যদি নাস্তিকের বাচ্চা যদি গালি দেয় বাংলার জমিরে আমরা সব সহ্য করতে পারব বিশ্বনবীর অবমানসনা সহ্য করতে পারবো না চিৎকার যে বলেন ঠিক কিনা বেছে এই বাংলাদেশের সৎকারা পঁচানব্বই জনে মুসলমানের দেশে আমার নবী বিশ্বনবীকে যদি কোনো কুলাঙ্গার গালি দেয় সে যেই হোক না কেন তার জিব্বাকে টেনে বের করে ছিঁড়ে কুকুরকে খাওয়াবে কে কে হাতটা তুলে দেখাও হাতটা তুলে দেখাও নাস্তিকের বাচ্চারা আরেকবার যদি আমার নবীকে গালি দেওয়া হয় তাহলে তোমাদেরকে ছেড়ে দিব না চিন্তা তোমাদের কলিজা বের করে ফেলবো চিৎকার যেমন ঠিক কি না বেঠে থামেন আমরা কি তাদের মন্দিরে আগুন দেই চেয়ারম্যান একটা বিচার করছে এলাকায় হিন্দু নাই বাস্তবত হিন্দু আছে আছে কি না এই ওয়াজের লোকগুলো যদি আজকে যাই ফিরে সামরা থাকবো ভারতের বাবারা রক্ষা করতে পারবো হাতের লাড়ি ফতে কি বাবা রে বাবা ইয়া হনে চেয়ারম্যান এলে যদি যাই একটাও থাকতো না ঠিক কি না বলেন বাংলাদেশের মুসলমান শান্তি বিয় অশান্তি তৈরি করবেন না আমার নবীজিকে গালি দিবেন না গালি দিলে কিন্তু রক্ষা পাবেন না যদি বুলেটের আঘাতে যদি এই কলিজা ঝাঁঝরা ঝাঁঝরা হয়ে যায় তারপরে কোরআনের জন্য বুক পেতে দিব এরকম বহুত মা তার সন্তানকে লালন পালন করতেছে বিশ্বনবীর সম্মানের জন্য জীবন দিবা